lite hårda applåder från killbordet. Men... Ni kommer att gå hem själv idag också. Eller med varandra. Men det är ett jättetumme. Som lumpen. Hejsan, det var länge sedan. Jag har inte lagt upp någon video på bra länge nu för att jag har virus i min dator tyvärr. Men det håller på att lösa sig så att jag tänker att därför gör vi en video idag. Jag har tänkt efter lite grann om, om mina videos i framtiden så jag kommer att lägga ut, det kommer att bli som små, små vlogg videos som det har varit tidigare. Men först och främst kommer det att handla om det jag håller på med stand up. Jag har några andra idéer också men de är inte riktigt inte är klara i det huvudet så att eh, vi börjar så här i alla fall. Och idag är det onsdag den 8 mars och det är gasta som vanligt. Jag ska vara konferensier, MC. Så det är det vi ska göra idag helt enkelt. Ni får hemskt gärna följa med. En liten rundtur backstage. Säg något bra. Något bra? Han är bättre. Bättre. Så jävla tråkigt. Men jag är inte jävla nervös. <laughs> Hade du velat bli det? Det var helt fullt här inne. Lite grann. Har ni ätit mat? Var det gott? Bra, ge en stor applåd till köket och personalen på Södertälla. Jag kan ju filma mycket med för att ja, det är ingen som lägger ut i alla fall. Uh, men ni får hemskt gärna fota och lägga upp till exempel på Instagram. Men då använder ni då gärna hashtaggen Gasta Comedy. Så ser man hur de andra föräldrarna tittar på och bara, är han här själv? <laughs> han står där och sprutar med slang så jag kissar på han. Fick bollen i ansiktet så det blev mål en gång. Matchen förlorades med 1-0. Så ger en stor applåd till Stefan Sörblom! Det har att göra med att de ser väldigt dåligt också. Och nu har ju du glasögon också. Så det är bra. Den här killen han är en av våra nya gastagiter. Han är vår egna lilla skåning. Det är därför som vi känner att ha hörslinga. Uh, ge en stor applåd till Sebastian Andersson! Det fungerar lika bra. Hon blev jättesur. <skratt> Och nu, mina damer och herrar, får ni hålla i hatten för det kommer att gå undan. För här kommer nästa komiker direkt från Stockholm, Adil Faki! Jo, jo, men alltså, de, de, de kör ju till ett privat flygplats och sen så åker de på så här stora. Ja, ja, ja. Jag satt och försökte det. De har ett körkort och kan hjälpa till. De kan köra någon. Ja, eh, vad tänkte ni om första akten? Ja, ja. Alltså, hon, hon ville ta en selfie alldeles nyss. På längden, det var hennes tuttar och min keps. <laughs> Hur många föräldrar har vi här på det Ni är ute en onsdag, ni är inga bra föräldrar, men, men ändå. <skratt> <skratt> inte 
det jag heller. Men jag tror att jag gick med för sent. Ja, men nu är det bara de här galna kvar. Men, men de bor ofta i Åshammar. Jävligt mycket One Piece och Foppa Toffel. Sådana. Va? Ja. Vad är den tummaste frågan jag har Jag är så jävla imponerad av att du fortfarande är vaken. Vad fan? Söder Källa och Gasta för den här onsdagen. Helt fantastisk kväll. Alla var verkligen, verkligen jätte, jättebra. Uh, publiken var jättebra också. Maten var jättebra. Söder Källa är jättebra. Jag brukar inte vara så bekväm med att komfa som sagt. Men fy fan vad roligt det var. Men det är bra i, i utbildningssyfte att kunna, kunna så här. Ta ur små bitar av ens vanliga rutiner. Bara, bara plocka ut skämten och liksom spotta ut dem lite här och där. Eh, vad jävligt kul. Kliva utanför trygghetszonen lite grann. Det, det är bra. Så till alla er som kanske skulle vilja gå på gastan nästa vecka. Då kommer eh, den legendariska Adde Malmberg. Kommer. Biljetter finns på biletto.se efter det kommer Hasse Brontén. Vill man komma och se mig köra ett vanligt, ett vanligt sätt, ett vanligt gig på, på Gasta så är det att vi är 22 mars. Om jag har räknat rätt. Gilla om ni gillar. Prenumerera om ni vill se mera. Kommentera om ni har några synpunkter. Tack! Hej! Jag skulle vilja ha fyra cheeseburgare, fyra chicken burgers och två stora jordgubbsshake. Tusen tack. Det gör det. Tack så mycket.